السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ومرحبا بكم في قناتكم مع ولد أمستردام لقد تمكنت من تصوير هذا الفيديو لأظهر لكم كيف انتقل مسلم سابق من النور إلى الظلمات وتحول حبه إلى انتقام واستياء من المسلمين لمجرد أنه لم يعد مؤمن وسننظر أيضا إلى شخص ينتقل من عبادة الشيطان إلى عبادة الرحمن وسنرى أن قلبه يمتلئ فورا بالحب لكل الناس بدون كراهية أو حقد استمر معنا بالمشاهدة ونأمل أيضا أن ترى الفرق بين الظلمات والنور والسلام عليكم Ik werd gisteren op mijn live video gevraagd om fout in de Koran. Ik zei ja, geef maar één fout, één fout in de Koran. Nou, die fouten zijn talloos, maar hier is één. Wat zegt Allah in de Koran? Hij zegt, hij is degene die de aarde en de hemelen in zes dagen heeft geschapen. Oké, okay, nu weten we, hij heeft het allemaal in totaal in zes dagen geschapen. En toen zei hij later op een andere vers, bronnen komen allemaal straks, uh, eerste opmerking. En toen zei hij, is, hij heeft de aarde in twee dagen geschapen en dus de, de hemelen in twee dagen. Dus alleen kale aarde heeft hij in twee dagen geschapen en de, het hele universum in twee dagen. Dus de Koran denkt dat de aarde net zo groot als het hele universum met de miljarden zonnen en planeten. Maar wat zegt hij ook nog? Dus dat zijn vier dagen. Twee dagen voor de kale aarde en twee dagen voor de hemelen, de, het, 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 het oneindige universum. Een verhouding dus klopt niet. Maar goed, gaan we verder. En wat heb je toen ook gedaan? Hij zei, en hij heeft de aarde leefbaar gemaakt in twee dagen. Dus hij heeft uh, leven ingeblazen. Water, uh, bomen, mensen, dieren, uh, etc. Mijn vraag is, voor jou is, vind je dat logisch? Wij weten nu dat de aarde stelt Helemaal niks voor vergeleken met het universum. Alleen onze zon is miljoenen keer groter dan de aarde. Hoe kan dat dat Allah alleen kale aarde, net als Mars, in twee dagen schaapt, terwijl hij ook het oneindig universum in twee dagen. Dus de Koran denkt dat de aarde net zo groot als het hele universum. En hij zegt in andere versen ook, hij is degene die de hemelen vasthoudt. Anders valt het op jullie hoofden. Dus hij houdt de hemel vast om niet op ons te vallen. Dat, dat klopt gewoon niet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I want Jannah for you. I want Jannah for my brothers and sisters. And I want Jannah for me. What is wealth? Wealth is deepness in, in the connection with Allah and the Sunnah of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. No car, no note of money can bring anybody close to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and the Creator Allah. Rich is taqwa. Rich is the Sunnah. They say a pure heart is one that has no attachments to anything else other than Allah. Peace be upon the messenger because without the messenger none of this would have been possible. I would have been lost without any guidance. I would have never found Islam. Islam means submission to Allah. So submit, submit, submit. We thank Allah for Islam. We thank Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam for Islam. We thank Allah for creating us. When I look in the mirror, I see Allah's creation. Allah's creation. A rich man has the possession of the deen of Allah. Rich is your faith. Rich is your belief in Allah. In Jannah, I will be rich. Brothers and sisters, I love you for the sake of Allah. 
because Allah loves you and Allah loves me so I love you Oh, no. 